B Y A C A N D Creative 创用信息 Creative Commons。使用 Google 搜寻图片时。你可以开启搜寻工具，在使用权限的选项中设定条件。而其实这边的使用权限，指的就是相同方式分享这个条件以外的创用 CC 授权条款组合。现在就让我们用一个实例。来看看 Google 图片搜寻的筛选方式吧。在搜寻结果之中找到搜寻工具，在使用权限之中找寻符合你利用方式的选项，然后你就可以从结果之中筛选出符合你利用方式的著作了。另外，在照片分享服务 Flickr 里面，你也可以在个人账号的设定来设定预设授权。无论是创用 CC 的六种授权组合，甚至是公众领域或是 CC 0都可以设定哦。在账号设定的隐私权和权限之下。往下卷动，就可以找到内容预设的授权方式。点击编辑，就可以修改预设授权的方式了。在 Flickr 里面，你还可以一次对多张相片进行授权方式的编辑。方法是在你所在位置的右上角点击“更多”，再选择“管理”，就可以在批次管理的界面中，在权限清单下一次变更多张照片的授权。接下来，让我们示范这样的动作。批次管理的时候，选择一到多张的相片，然后就可以从清单功能列选择变更权限，在其中就可以批次管理这些相片的授权方式了。当然，在 Flickr 浏览单张照片的时候，你也可以透过点击授权方式旁边的清单来变更授权。方法是，在浏览照片的时候，找到右下角的授权方式，点击旁边的清单，你就可以找到。重新设定这张照片权限的方式了。如果想要搜寻 Flickr 上面采用创用 CC 授权的照片，你可以到他们为创用 CC 所设的专区来发掘，或是你可以在一般搜寻结果中。以授权条件进行筛选，比如说，我想要找关于台湾的照片，但是我要设定一些条件，是我想要利用的方式，就可以从授权清单里面进行筛选，你所得到的结果。这所有的照片
就会符合你所设定的利用条件了。除此之外 ，YouTube 也是内建支援创用 CC 的服务。不过需要注意的是 ，YouTube 只支援创用 CC 姓名标示的授权选项。他们特别为此做了一个完整的说明页，要求使用者内容必须完全符合原创内容。或是其他加上创用 CC 姓名标示授权的影片，或是属于公众领域的影片，才可以采用创用 CC 姓名标示的授权哦。在 YouTube 上传影片之后，你可以在进阶设定的地方选择授权。让我们看一段实际的示范吧。没错，就是在进阶设定底下的授权与权利拥有，直接点击就可以修改授权为创用 CC 了。当你上传的影片多半都采用相同的授权。你也可以在频道的上传预设设定之中，选择预设的授权。也就是说，你可以将预设的标准 YouTube 授权改成创用 CC 姓名标示的授权。当你进入影片编辑器的时候，你还可以搜寻创用 CC 的影片，加以混合剪接。现在是透过 Taiwan 的关键字来搜寻创用 CC 的授权影片，透过直接。拖拉放的方式，你就可以混搭剪接这段创用 CC 姓名标示的影片了。当然，要找寻符合创用 CC 姓名标示的影片的时候，你也可以在搜寻的结果运用筛选器来找出符合创用 CC 姓名标示授权的影片。另外，在 YouTube 观看个别的影片，可以显示完整的资讯。在最下方确认授权方式。当影片采用创用 CC 姓名标示授权时，就会出现混合剪辑这部影片的功能选项。点击之后，会将此影片直接汇入。影片编辑器之中。现在就让我们以一个实际的案例来操作，显示完整资讯，然后卷动到最下方，你会看到这部影片的授权方式以及混合剪辑这部影片的选项。进入之后，已经直接将这部影片汇入影片剪辑器了。当然，你还可以再混用其他的创用 CC 影片。
投影片分享服务 SlideShare， 也是支援创用 CC 的网络服务之一。上传投影片到 SlideShare， 也可以在编辑细节时选择创用 CC 的各种授权。我们发现，音乐常常是混搭不同创作的成果。创作者可以找到像是 CC Mixer 之类的网站，来上传他们自己的曲样、歌唱。依档案形式的不同，你可以选用 CC 0、CC by 3.0， 或者是 CC by NC 3.0。而这个网站上的混音是没有著作权的，可以自由的由其他音乐人、制作人或 DJ 混音改作，来创造音乐更大的可能性，并且可以对非商业性限制的创用 CC 著作购买一次性的授权，做后续商业性的利用。音乐创作者可以在 CC Mixer 的网站上选择想要上传的档案形式，然后选择自己想要的授权方式。设计师或许已经知道了。The Non Project 是找寻设计图像的好地方之一。这边全部都是公众领域或用创用 CC 姓名标示授权的图像。当使用者依据关键字搜寻到想要的图像的时候，你可以观察图像的授权方式。如果是创用 CC 姓名标示，你还可以选择一次性的购买，就不用姓名标示，或是选择姓名标示。而这个网站也提供了相当便利的姓名标示功能，让使用者来利用。